വെൽക്കം ടു വൈ ഗാസ് വണ്ടർലാൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും മെയിൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേപ്പർ ഞാൻ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേപ്പർ പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കളർ പേപ്പറും വേണം ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചസ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെക്കറേഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു അല്ല ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കളർ പേപ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇത് ഞാൻ മടക്കുകയാണ് നമുക്കാദ്യം ഇതത്ര കട്ടിയില്ല കട്ടി ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ ഒരു വാർ ഇപ്പോൾ വരാം കുറയിട്ടോ ഫാൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ട് പേപ്പർ വാറിപ്പോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത് മടക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇവിടെ ഇതുപോലെ അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ടി ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അതിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പേ ഇത് വലുതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇത് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ചെറുതായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ഒരു വീതി കൂടുതലില്ലേ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചാൽ ഇല്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അളവിലൊന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റാണോ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ ഒന്ന് മടക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇനി എന്നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിത് ഈ രണ്ട് പേപ്പറും ഒരേ അളവ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറ് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഫെവി കോളോണ്ട് ഒട്ടുമോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഫെവി ബോണ്ട് പോലത്തെ ഫെവി ബോണ്ടായാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതവിടെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മടക്കി നോക്കാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു എ ഫോറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വലുപ്പം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഞാൻ വെൽവെറ്റ് പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ വെൽവെറ്റ് പേപ്പറാണ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്രെയിം പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇതേപോലത്തെ പീസ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിലാണേ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയല്ല പിന്നെ 
നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ എങ്കിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം അല്ലാതെ നീ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതേമാതിരി ഇവിടെയും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെയും ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം അവിടെ ഒട്ടിക്കണം വേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ നാല് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഇങ്ങനെ ആ വെൽവെറ്റ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല ശേഷം ബാക്ക് സൈഡിലാക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ അതൊന്ന് വരച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുകൂടെ ഒന്നും വരച്ചു വയ്ക്കാം ആ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാനിങ്ങനെ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കാനേ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വെട്ട് വെട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അങ്ങ് പോക്കാം ഞാൻ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടേ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുക മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു റിങ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇതന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ എ ഫോർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറമെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എ ഫോർ ഒട്ടിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുമ്പം ചിലപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയിൽ എഴുതാനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു റഫായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സെല്ലോ ടാപ്പിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഇങ്ങനെ വശത്തല്ല പായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ അതൊന്ന് ഇതേപോലെ സെയിം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വലുപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അത് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാമേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് തിന്നാക്കണം ഒരു കട്ടി കൂടുതൽ വന്നു ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ആ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുകളും അങ്ങനത്തെ ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ സംഭവം ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വേണം 
ഇതുപോലത്തെ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇപ്പം ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എന്നല്ല ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റിനെയും വേണം ഒരു റൗണ്ട് ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ ഫോറും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ എ ഫോറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പുറമെ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഫോം ഷീറ്റ് നല്ല തിക്ക് അലിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ്സ് അല്ല നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോം ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കരുത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ബോൾസ് ഇല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോണ്ട് ഓട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഫെവി പോണ്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഗ്ലൂ ആണത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗിൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് എപ്പോൾ മാറിപ്പോയി സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് ലെയർ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഫോം ഷീറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ രണ്ട് ലെയർ ഫോം ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു ശേഷം ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോം ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ആ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് കാണുമ്പം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൻ്റെ അച്ഛ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഇനി ഉണങ്ങണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിൽറ്റൊക്കെ ആക്കിയത് അവിടെ ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ത്രെഡ് റെഡ് കളറുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് രൺ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തിക്കാക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കെട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ഒരു ഹാങ്ങിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഗിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും ഞാൻ ഇപ്പം കഴുകി വന്നതാണ് ഫുള്ള് ഗിൽറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിസൈനിൽ ഇവിടെയും പ്ലെയിനും ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് വന്നു ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഹാപ്പി എന്ന് എഴുതും പിന്നെ ക്രിസ്മസ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് സൈഡിലോട്ടാക്കി വെക്കാനാണ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് വരച്ച് എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രൗൺ കളർ പേപ്പറില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ
ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇനി നമുക്കത് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതലും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് സ്റ്റിക്കർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറം ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റേത് ഷേപ്പുള്ള സീക്വൻസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാങ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഉള്ളിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈ ഇവിടെയോ എഴുതി മെറി ക്രിസ്മസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ബോ ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ചാച്ചാ ബൈ ബായ്